Disclaimer In this video, we will talk about the formula in the physics of the super mark. We will talk about the formula and practice the formula. Then, we will talk about the formula and how to apply it and how to apply it. In this video, the purpose is the last minute formula revision. If you look at the formula sheet, you will see the formula sheet. If you have a formula sheet, you will note the formula sheet. If you have a formula sheet, you will read and revise. If you have a problem support, you will repeat this process. Let's see the formula sheet. Hello everyone, so in the third video, we have a little bit of audio quality better than this video. If you want to see this video, we have a test room. If you want to see this video, you can see this video. If you want to see this video, we will see the Kinematics lesson formula. So, if you want to see the Kinematics, what is the first Kinematics? Kinematics is to learn about the motion and the cause of motion. That is why the object is in this way. The object is to accelerate. If you talk about any force, you can talk about it. If you talk about it, it will be dynamics. So, we can talk about dynamics. So, Kinematics is to learn about acceleration, force, velocity. So, if you talk about motion in 1D lesson, motion in 2D lesson, you can talk about this vector. If you can talk about the formula video, but I can guarantee you, if you talk about the formula video, के लाव प्रॉब्लम्स ही तो बेसिक अनो राइड ये उंगल के कैडेटी विडूम डिस्टेंस ना ये ना एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी और बॉडी ये वुलो पाथ तक और बना दस बे डिस्टेंस तो सुनो डिस्प्लेसमेंट ना ये ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अलग पर इधर इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस आप इन्हें सुना नल्ला पारे नहीं अंदर इंगे लेन इंगे पोइर के इंगे पोइर के इंगे पोइर के अपने इंदर डिस्टेंस एक्स इंदर डिस्टेंस एक्स इंदर डिस्टेंस एक्स अपने नारंद पोरे डिस्टेंस थ्री एक्स आ डिस्प्लेसमेंट है ना ना वो फाइनल पॉइंट को वो इनिशियल पॉइंट के नल्ले के शॉर्टेस्ट Anak pakar apa yang nak suruh? Orang kau punya tuh itu urut jadi neat exam itu dia. Ia orang kau punya draw berjadi neat exam itu. Kau mahu suruh tu short test itu. So displacement pati, nanti mesti short test tuan orang bisyo. But number travel pun tu depan mana je. Distance ada travel pun, displacement travel pun nampak tu. Maybe pun tu orang sila datulah. But yes, naik pergi exam berkalau sonda. Jadi ya, apa distance pun ni simple. Ida mari ni ni pati pun ni lah, no problem betul. Suppose circular ada urut itu, orang tu distance kita kan? Distance orang formula r into theta. The theta is in the radian. If you go to the degree, the r into theta is in the degree. If you go to the degree, you can multiply pi by 180. Okay. What do we say about this? The circumference of circular formula is 2 pi r. If you say 2 pi r, you can tell us. R is in the radius, 2 pi angle. So, r into 2 pi. That's why 2 pi r is in the radius. Okay. In terms of degree, you can tell us. How many degrees are in the radius? 360 degrees are in the radius. Into pi by 180. The pi by 180 is cancelled by 2 pi by 2 pi r. Any difficulty? Here we go. So, if you have a circular arc, you can use the formula to use the angle to use the value. If you have a circular arc, you can use the displacement to use the value. You can use the 2r sin of theta by 2. In that letter, theta is the angle. So, sin r theta by 2. In the angle formula, you can use the displacement to use the angle. Suppose, if you have a point, you can use the displacement. सरिया अपने इन द फॉर्म में ये बढ़ चुके हैं वे इधर लोग रों मोशन मोशन इन थ्री डी इंटर इंट्रोडक्शन टू थ्री सरिया ट्रिग्नोमेट्रिक थ्री डी थ्री डी जॉमेट्री लोग रों एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर प्लस इधर टू माइनस इधर वन द होल स्क अदा उधर नाल सेकेंड ना जीरो लेने नाल कुल्ला करकटा इल्लिया अब अ फर्स्ट जीरो लेने इंगे इंगेर निंगे ना इंद वैल्यू एक्सिस टी सी कोटन जीरो ने इल्ला इतना सब्सिट पन और वैल्यू करेंगे हम अब तो फोर ने पोट है ना उन्हें फोर लेंगे इरिगन तेरी दिनों अब कौन अल्लाप नाल सेकेंड लेने � नालाओं दे सेकेंड ले सुनना है ना अर्थों नालाओं दे सेकेंड ले तो मून आओं दे सेकेंड ले सफर करनी है फॉर एग्जांपल इस पूरी यू नो ना वन्नी लोर क्रिकेट मैच छोड़ देने अच्छी को उस टाइम है फर्स्ट ओवर ला पत्रन ने सेकेंड ओवर ला इट्रन ने थर्ड ओवर ला पन्नन रन ने फोर्थ ओवर ला पत्रन आड़ चिर का 
அப்ப நாலு ஓவர் முடிவுல அவன் ரன் எவ்வளவுனா என்ன பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல இருந்த ஸ்கோர் என்ன பைனல் ஓவர்ல இருந்த ஸ்கோர் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேஸ்ல நாற்பது வருது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ ஸ்கோர் இருக்கும் இப்ப எவ்வளவு இருக்கு நாற்பது இருக்கு அப்ப இந்த நாலு செகண்ட் நாலு ஓவர்ல அவன் அடிச்ச ரன் எவ்வளோ நாற்பது சரி யாராவது கேட்கறாங்க நாலாவது ஓவர்ல அவன் ரன் அடிச்சது எவ்வளோ நாலாவது ஓவர்ல அடிச்ச ரன் பத்து இல்ல சார் எப்படி சார் இது டைரக்டா தெரியாது அப்படின்னா நல்லா பாரு மூணு செக் மூணு ஓவர்ல நீ அடிச்ச ரன் எவ்வளோ முப்பது நாலு ஓவர்ல நீ அடிச்ச ரன் எவ்வளோ நாற்பது அப்ப நாற்பதுல இருந்து முப்பது சப்ராக் பண்ணா நாலாவது ஓவர்ல அடிச்ச ரன்னோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு சொல்றது புரியுதா ஸ்பீடு ஸ்பீட் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கேட்டானா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு இது வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சொன்னா அந்த டிஸ் எக்ஸ்னு சொல்லி டிஸ்பிளேஸ் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்து தெரியுமா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இதே தான் வெலாசிட்டிக்கு வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கேட்டால் நல்லா பாரு இங்கே ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கேட்டால் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கேட்டால் யூ ப்ளஸ் வி டிவைடட் பை டூ என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஏ கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கணும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேலை சீக்கிரம் டிஎக்ஸ் பை டிடி ஓகே போன தடவை மாதிரி டிஎக்ஸ் பை டிடி ஆக்சலேஷன் கேட்டால் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இல்லைனா டிவி பை டிடி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கேட்டானா டி சாரி டெல்டா வி பை டெல்டா டி ஓகே சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்ச் இன் டைம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கேட்டால் தான் டிவி பை டிடிக்கு வரணும் ஓகேவா இங்கே பாரு வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது அப்போ ஸ்பீட் கண்டிப்பாக கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா வெலாசிட்டி வந்து டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மேக்னிடியூட் சரியா டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மேக்னிடியூட் சொன்னாலும் சரி இல்லைன்னா மேக் சாரி டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மேக்னிட்ல டிஸ்டன்ஸ் இன்டு டைரக்ஷன் சரியா இல்லைன்னா மேக்னிடியூட் இன்டு டைரக்ஷன் அப்ப யோசி வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு என்ன அர்த்தம் மேக்னிடியூடும் கான்ஸ்டன்ட் டைரக்ஷனும் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப அவனோட ஸ்பீட்னா என்ன ஸ்பீட் வந்து மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் அப்போ கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் ஓகே ஸ்பீடு கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்ப வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கலாம் நல்ல வெலாசிட்டி பார்த்தனா ஸ்பீடு இன்டு டைரக்ஷன் அப்ப ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் இந்த டேம் கான்ஸ்டன்ட் ஆனா டைரக்ஷன் கான்ஸ்டன்டா இருக்கா தெரியாது அப்போ ஸ்பீட் வந்து வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கலாம் கான்ஸ்டன்டா இல்லாமலும் போலாம் வெலாசிட்டி வேரியபிள் வெலாசிட்டி வேரியபிள்ல என்ன சார் அர்த்தம் ஸ்பீட் மேபி வேரி ஆகலாம் இல்லைன்னா டிஸ்டன்ஸ் மேபி வேரி ஆகலாம் அப்ப எது வேரி ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸ்பீட் வந்து வேரியபிளா இருந்தா சாரி டிஸ்டன் வெலாசிட்டி வந்து வேரியபிளா இருந்தா ஸ்பீட் வந்து கான்ஸ்டன்டாவும் இருக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸ்பீடே வேரி ஆகுது ஸ்பீட் வேரி ஆகுது கண்டிப்பா டைரக்ஷனும் வேரி ஆகும் அப்ப வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் வேரி ஆகும் புரியுதா ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா என்ன சப்போஸ் நீங்க டைம் வந்து கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா வி ஒன் பிளஸ் வி டூ பை டூ ஓகேவா சப்போஸ் நீங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கேட்கறீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்குது சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் இன்டெப்டேஷன் பண்ணி ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சப்போஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஏமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டிக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோ டூ வி ஒன் வி டூ பை வி ஒன் பிளஸ் வி டூ சப்போஸ் டைம் சேமா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோ வி ஒன் பிளஸ் வி டூ பை டூ எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்சிலரேஷனுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி பார்த்தோம் ஆனால் யோசிச்சுக்கோ சப்போஸ் வந்து உங்க வெலாசிட்டி வந்து பொதுவாக இப்படி இருக்கும் சரியா வெலாசிட்டி வந்து வெயிட் பண்ணி எக்ஸ்ல இருந்து வருவோம் உன்னோட எக்ஸ் பார்த்தனா எஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ன இருக்கும்னா டைமா இருக்கும் சம் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ டி இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி பார்த்தனா டூ டி பிளஸ் டூ அகைன் வெலாசிட்டி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வாட் டைமோட ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு சப்போஸ் வெலாசிட்டி பொசிஷனோட ஃபங்க்ஷனாக இருந்தா என்ன பண்றதுன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு டிவி வை டி எஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நீட்ல கொஸ்டின் எல்லாம் வந்திருக்காதனால தயவு செய்து படிச்சுக்கோ சரியா ஏ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு டிவி பை டி எஸ் இப்ப ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நல்லா பாரு உனக்கு ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டானா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நீ டிஃபரென்ஷியேட் பண்ண வெலாசிட்டி கிடைக்கும் அந்த வெலாசிட்டியை டிஃபரென்ஷியேட் பண்ண ஆக்சிலரேஷன் கிடைக்கும் அப்ப சப்போஸ் உனக்கு ஆக்சிலரேஷன் இருக்குன்னா இந்த ஆக்சிலரேஷனை டைம் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சரியா அதே வந்து இந்த வெலாசிட்டியை டைம் பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணா சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் கிடைக்கும் புரியுதா இல்லையா
ओके नेक्स्ट बार इक्वल डिस्टेंस लेना वाली मून कुल था ना इधर वो फार्मूला मून तांडी पोगवे पोगा दे ओके बा तो इक्वल डिस्टेंस कुल था मून किंदा बा इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ले फर्स्ट इक्वेशन द वी इसी कुल यू प्लस एटी एस इसी कुल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर टू ए एस इसी कुल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर मून इक्वेशन इधर मून इक्वेशन ले मैं नाला उधर इक्वेशन याव अच्छी को ओके बा इंदर वन ने इधर इंडिकेट पने तो ना फर्स्ट इक्वेशन ले इंदर इंदर वेरिएबल लोरो नल्ले पर यू वरो वी वरो ए वरो टी वरो इंदर नाल वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन लोरो सेकेंड इक्वेशन बता ना यू ए टी एस इंदर नाल वेरिएबल सेकेंड इक्वेशन लोरो थर्ड इक्वेशन ले बता ना यू वर दे वी वर दे ए वर दे � इल्ले मोन नाले इक्वेशन ही बात तो सिर्फ इन्ना वरों यू वंदे नाले इक्वेशन ले में वरों मिच्छर का मून वेरिएबल बात ना ये दाउद मून इक्वेशन ना दा वरों अप्पा आवं इन्ना के करांगा आज पोर्टिन ही कंडी पड़ी चलिया इंदर नाले फार्मूले नियावे चुको आवं इंदे के करांगा आज पोर्टिन ही फार्मूले यूज पन्दे अबे u ये t कुड़ दिलगा अपन ये ना बनवे displacement वे नून सोना इन द formula को सेरी इन द formula की ये कंडी बुड़ी चेना आगनो अपन इन द moon equation अच्छी नहीं ये वा first कंडी बुड़ी चेतन द ये वाला value इन द equation ले ले इन द equation substitute पन्दर substitute पन्दर का प्रॉफ़ final answer करेगी but इन द formula use पन्दर नहीं है v इरके u इरके t इरके अपन इन द formula use पन्दर कुछ चीज़ नंदी इन्ना simple आ solve आयो ओरे एंड ला पोरा पे वेलोसिटी वी वन इन्नो एंड ला वेलोसिटी वी टू मिड पॉइंट ले वेलोसिटी ये वालो अपनी के टांग ना रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इधर उन्होंने आंसर ओके डिस्टेंस कार्डिन एंथ सेकेंड एंथ सेकेंड ने निकाला तावर पे ने डिस्टेंस फार्मुलास T is equal to two ने बोटा two square four अपन four x three ने बोटा ये अपन इस सिंपल है ना बोल लाना displacement जिन्दे x into t योर डी square इधर बार n second ओर दे ओके बानी अंजी second level लो distance travel पनीर पे r second level लो distance travel पनीर पे आप डी निकेट आ अरे मरी motion अंडा gravity लें तो acceleration अंदर g की equal आयरो अपन x ओर डी value ना आयरो five आयरो मतलब ये इसलिए question ले ये ओर डी value कुड़ तेरपन ये ओर डी value नहीं substitute पनीर ला ओके बा x फ्री फॉल्ले ये वन्दे जी की कुलाई हो अब लोग इप्पे एंथ सेकेंड ले ट्रैवल पन्ने डिस्टेंस है वो लोग सो एंथ सेकेंड ले ट्रैवल पन्ने डिस्टेंस वो डेरिवेशन करते हैं बट एंथ सेकेंड ले ट्रैवल पन्ने जो शॉर्टकट पारे चलिया अगर इन ए बाय टू इनटू टू एन माइनस वन इंदा ए बाय टू को � अर्थ थ्री थ्री ने बोलते हैं ना फोर थ्री जस्ट सिक्स सिक्स माइनस वन फाइव अब तेरी इधर एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स सेवन एक्स नाइन एक्स लेवन एक्स ओके बा सो इधर लाम बात है ना उन्हें क्या डे क्या पूरा आंसर ओके सो अंदर इधर के बात है ना रोम्बा सिंपल अंदर इधर का फॉर्मूला बात है ना एक्स इन टू टाइम उड़ा स्क्वायर इंगे एक्स इन टू ये इतना उधर टाइम भी क्या कराना उधर टू टी माइनस वन पनीर अवलोद स्टॉपिंग डिस्टेंस ये वाला दूर रहता है पर इन ऑब्जेक्ट निक्या पौधे आपके निके टाइम इनिशियल वेलोसिटी को दर्मा एक्सेलरेशन को दर्मा एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू ये ओके बा इल्ला इन एन एन ये वाला हाइट लगवे निक्यो ना वी स्क्वायर बाय टू जी ओके बे पर ऑब्जेक्ट ये वाला टाइम का प्रॉब्लम है टाइम इज़ इक्वल टू यू बाई जी इधर ना रोम्बा सिंपल है ना कैलकुलेशन ये प्रिपन रहता है ना फॉर एग्जांपल ये नाप पच पील तू की बटर का ना ये वाला टाइम ना ऑब्जेक्ट में लगा पोगू नाप पद वंदे पत्ता लड़ी वेट पनीर नाल सेकेंड सिंपल है इल्ले ये ना उनके लगा � डीसेलर टाइट पॉइंट है तीन में फाइनल वेलोसिटी जीरो आयेगा ओके 
அப்ப ஆக்சிலேட் ஆகுறது ஆல்பா ரேட்ல T1 ஒன் டைம்க்கு டீசிலேட் ஆகுறது பீட்டா ரேட்ல T2 டூ டைம்க்கு அப்போ ஈக்வேஷன் என்ன பாரு ஆல்பா டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா டி ஒன் ஆல்பா எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா எஸ் ஒன் இல்ல டைம் டைம் பொறுத்தும் சரி டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து சரி ஆல்பா டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா டி ஒன் பீட்டா டி டூ ஆல்பா எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா எஸ் டூ அப்ப இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் வச்சு சப்போஸ் வந்து டைம் பீரியோட ரேஷியோ கேட்கறேன் இல்ல ஆல்பா பீட்டோட ரேஷியோ கேட்கறேன் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டாலும் இது வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி கேட்டேன்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறேன் ஆல்பா பீட்டா பை ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இன்டு டி ஓகேவா இந்த இடத்துல சைரன் அடிக்குது என்ன மணி என்ன ஆயிடுச்சு மணி வந்து எட் ஆயிடுச்சு ஓகே அதனால சைரன் அடிக்கிறாங்க ஓகே மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஃபார்முலான ஆல்பா பீட்டா பை ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா நல்ல பாரு இது சைன் கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேல போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ரொம்ப சிம்பிள்டா நீ இதோட கிராஃப்னு வச்சுப்போம் ஏன் ஒரு கிராஃப் அப்படின்னு சொன்னா நீ மேல போற மேலனா பாசிட்டிவா கீழே வந்தா நெகட்டிவ் அப்ப மேல போறனா பாசிட்டிவ் கீழே வந்தா நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி மேல போனா பாசிட்டிவ் கீழே வந்தா நெகட்டிவ் கிராவிட்டி கிராவிட்டி எப்பவுமே டவுன்வர்ட் தானே ஆக்ட் ஆகும் யோசிச்சு பார்த்தா நான் வந்து மேல தூக்கி போட்டா கிராவிட்டி மேல ஆக்ட் ஆகும் அண்ணும் கிராவிட்டி எப்பவுமே டவுன்வர்ட் தான் அதனால என்னதான் ஆக்சலேஷன் எப்பவுமே நெகட்டிவ் ஒரு டைம் செக் பண்ணிடுறேன் ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஆடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ குவாலிட்டி இது பார்க்குறப்ப வீட்டில் மோட்டரை போட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ சிமெட்ரி இன் மோஷன் அண்ட் கிராவிட்டி இன் வண்டி சரியா ஸோ ஆக்சுவலாக கிராவிட்டி இன் வண்டின்னு சொன்னால் ஆப்ஜெக்ட் இப்படியே மேலே போயிட்டு இப்படியே தான் கீழே வர போகுது ஓகேவா எப்படி மேலே போகுதோ அப்படியே தான் கீழே எதுக்கு நீங்கள் நேரம் கூட ஒரு விஷயத்தை வரைய முடியலையா என்ன இல்லை பார் ஒரே ஒரு ஆக்சிஸில் தான் மோஷன் நடக்க போகுது இப்படியே போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் திரும்பி இப்படியே கீழே வந்துடும் பட் புரியறதுக்காக நான் இது டூ மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் இது ஒன் பி தான் டூ டி கிடையாது இப்ப நல்ல பண்ணுது இல்ல நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ மேல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்ட்ல இருந்து டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டாவது செகண்ட்ல டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் மூணாவது செகண்ட்ல டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் நாலாவது செகண்ட்ல டிராவல் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் செவன் எக்ஸ் இல்லைன்னா நாலு செகண்ட்ல மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிராவல் பண்ணிருக்கோம் ஃபோரோட ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் அப்ப சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் மூணு செகண்ட்ல மொத்தம் எவ்வளோ த்ரீயோட ஸ்கொயர் நைன் எக்ஸ் ரெண்டு செகண்ட்ல மொத்தம் எவ்வளோ ஃபோர் எக்ஸ் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளோ எக்ஸ் ஸோ ஈவன் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணியும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்ப பாரு சப்போஸ் வந்து டோட்டல் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி இல்லைன்னா நல்லா பாரு அதே ஃபோர்த் செகண்ட்லயும் எயித் செகண்ட்ல ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க ஃபோர்த் செகண்ட்லயும் எயித்து செகண்ட்ல ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா டோட்டல் டைம் வந்து இந்த ஃபோர் பிளஸ் எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அதே மாதிரி பாரு த்ரீ பிளஸ் நைன் டுவெல் டூ பிளஸ் டென் டுவெல் அப்ப டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் நல்ல பாரு புரியுதா <laughs> ஜீரோ வெக்டரோட டைரக் மேக்னிடியூட் எவ்வளோனா ஜீரோ ஆனால் அதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ இன்டு டைரக்ஷன் சொல்றது புரியுதா ஜீரோ இன்டு டைரக்ஷன் இது பார் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர் அப்படின்னா என்ன ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்னா அந்த மொத்த வெக்டார்ல இருந்து சரியா ஏன்னு சொல்லி ஒரு மொத்த வெக்டர் இருக்குன்னா அதுல இருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வேல்யூ என்ன ஒய் ஆக்சிஸோட வேல்யூ என்ன இப்படி நம்ம பிரிச்சு எழுதுறதா அதோட ரெசல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வெக்டார் தான் ஏ வெக்டார் தெரியுதா இந்த வெக்டார் தான் ஏ வெக்டார் இந்த ஏ வெக்டார வந்து அதோட எக்ஸ் காம்போனன்ட்லயும் நான் ஒய் காம்போனன்ட்ல பிரிச்சு எழுதுறம் பத்தி இந்த ப்ராசஸோட பேர் தான் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர் அப்ப ரெசல்யூஷனா ஒன்னு இல்ல அந்த வெக்டாரை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத போறீங்க சரியா அப்ப நல்லா பாரு தீட்டா எங்க இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து காஸ்ட் தீட்டா டேர்மா வரும் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது சைன் தீட்டா டேர்மா வரும் சரி நான் சொல்றது புரியுதா ஏ எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஏ காஸ் தீட்டா ஏ ஒய் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஏ சைன் தீட்டா தீட்டா எங்க இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சரி 
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மேக்னெட் கிடைச்சிடும் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப த்ரீ டில கேட்டாங்க புரியுதாட்டர் என்ன சொல்லு ஒரு வெக்டரும் இன்னொரு வெக்டர் பாரு ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட டெயில் வந்து செகண்ட் வெக்டரோட ஹெட்ல ஜாயின் ஆயிடுனா ஒரு ரிசல்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட டெயில்ல இருந்து செகண்ட் வெக்டரோட ஹெட் வரும் புரியுதா சரியா நல்ல பாரு டூ வெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட ஹெட் வந்து செகண்ட் வெக்டரோட டெயிலோட ஜாயின் ஆயிருந்தா ஒரு ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட டெயில் இருந்து செகண்ட் வெக்டரோட ஹெட் வரைக்கும் போகும் வேல்யூ என்ன ரிசல்ட் கேட்கலாம்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி காசிட்டா ஆங்கிள் கேட்டானா பி சைன் தீட்டா பை ஏ பிளஸ் பி காசிட்டா என்ன காஸ் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வெக்டர் வந்து நேருக்கு நேரா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ உனக்கு நீ சிம்பிளை பண்ணா உனக்கு ஏ பிளஸ் பி கிடைக்கும் அப்ப மேக்ஸிமம் வேல்யூ எப்பவுமே என்ன இருக்கும் ஏ பிளஸ் பி மினிமம் வேல்யூ என்ன இருக்கும் ரெண்டு வெக்டர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்தா ஒன் எயிட்டி அப்ப மினிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி எது பெருசா இருக்கும் அதுல இன்னொன்னு வந்து சப்ராக் பண்ணிடுச்சு டிஃபரன்ஸ் இன் ஏ அண்ட் பி ஓகே நைன்டி டிகிரி இருந்தா என்ன அர்த்தம் காஸ்ட் நைன்டி இந்த டேம் ஜீரோ ஆயிருமா அப்ப ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ நைன்டி டிகிரிக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன டேன் ஆல்ஃபை சீக்வல் டு பி பை ஏ ஆயிரும் ஓகே வெக்டர் அடிஷன்ல கொடுத்து வச்சிருக்கேன் இது நீங்க சும்மா ஒரு தடவை பாத்துக்கணும் ஓகேவா ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துட்டு பாத்துக்கோங்க கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது ரிசல்ட் அண்ட் எல்லோ கலர் இருக்கிறது ஒரு வெக்டர் ஒயிட் கலர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண வெக்டர் ஓகே இப்ப நல்லா பாரு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் அண்ட் இஸ்வல் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் டீட்டா ஜீரோ டிகிரி இருந்தா ரெண்டு ஆட் பண்ண போற ஒன் எயிட்டி இருந்தா ரெண்டு சப்ராக் பண்ண போற சப்போஸ் நைன்டி டிகிரி இருந்தா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் போட போற ஆனா இப்ப ஏவும் பியும் சேம் ஆனதா என்ன பண்றது ஏவும் பியும் சேம் ஆனதா இதான் ஃபார்முலா ரிசல்ட் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ காஸ் தீட்டா பை டூ சரியா இதுலயும் ஸ்பெஷல் என்ன தீட்டா வேலு ஜீரோன்னு போட்டா ரூட் ஃபோர் ஏ சிக்ஸ்டின் போட்டா ரூட் த்ரீ ஏ தேர்ட்டின் போட்டா ரூட் டூ ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டா ரூட் ஒன் ஏ ஒன் எயிட்டின் போட்டா ரூட் ஜீரோ ஏ சரியா அப்ப டூ ரூட் த்ரீ ரூட் டூ ஒன் ஜீரோ இதான் ஆன்சர் வரும் சரியா ரூட் ஃபோரோட வேல்யூ டூனு சொல்லிட்டு அவ்வளவு சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் ஒன்னு இல்ல முன்னாடி பார்த்த ஃபார்முலால இந்த இடத்துல பிளஸ் இருந்திருக்கும் இங்க மைனஸ் போட போறீங்க ஓகேவா காஸ்ட் எங்க வருதோ அங்க வந்து மைனஸ் போட்டீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னா என்ன ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பண்ண போறீங்க அப்ப யோசி பி கியூ நான் பி ல இருந்து கியூக்கு போயிருக்கேன் அப்ப பி வந்து இனிஷியல் பாயிண்ட் கியூ ஃபைனல் பாயிண்ட் அப்ப கியூட பொசிஷன் வெக்டர்ல இருந்து பியோட பொசிஷன் வெக்டர் சப்ராக்ட் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் சரிங்களா ஈவன் இது ட்ரையாங்கல் ஆஃப் அடிஷன் வச்சு நீ புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர்ல மல்டிபிளிகேஷன் எப்படி வெக்டர் மல்டிபிகேஷன் ரெண்டு வகைப்படும் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெக்டர மல்டிப்ளை பண்றப்ப நீ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி வச்சு பண்ணலாம் வெக்டர் வச்சு பண்ணலாம் ஸ்கேலர் வச்சு பண்றது டைரக்டான மல்டிபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप स्केलर वैल्यू आना टू वो टू वाले मल्टिप्लेना सिक्स ई कैप प्लस फोर जे कैप इत नार्मल मल्टिप्लिकेशन अवलोद आना योजे पर सपोज वक्टारे वक्टारो मल्टिप्लेना पड़े वक्टारे वक्टारो मल्टिप्ले वक्टर वक्टर मल्टिप्लिकेशन रे वाटक्ट इन मल्टिप्लेना तो इधर ना इंगे एक्सप्लेन बनी है आई डॉट आई इक्वल टू वन जे डॉट जे इक्वल टू वन के डॉट के जी इक्वल टू वन सो इन द मन नहीं पनी पनी क्ला एनी डिफिकल्टी चलिए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर के टाइम ना पन वे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कास्ट अपन कास्ट डेसी कोड ए वेक्टर बी ए वेक्टर बी वेक्टर सी फॉर एग्जांपल इधर वो वेक्टर में जोड़ा मैग्नीट्यूड है ना वरुँ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए इज़ेड स्क्वायर इधर पाते ना मैग्नीट्यूड ऑफ़ इट ओके वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट लेना क्रॉस प्रोडक्ट इधर वो फॉर्मूला है ना ना ये वेक्टर बिहेवियर तो नल्ला पर रिजल्ट ने अपनी कंट्रोल किया था नल्ला पर फर्स्ट वेक्टर वाला डायरेक्शन हो तंप हो चुको सेकेंड वेक्टर वाला डायरेक्शन हो तंप तीर पे सॉरी तंप नहीं फर्स्ट वेक्टर वाला डायरेक्शन हो फिंगर्स हो चुको सेकेंड वेक्टर डायरेक्शन हो फिंगर्स तीर पे अब तंप इन डायरेक्शन इंडिकेट so ये दोनों rule है ना i ये i वाला मल्टी अपन ना अंग one वन दिच्छी j वे j वाला पन्ना one के वे के वाला पन्ना पन्ने अपन इधर cross पड़े so i ये j वाला पन्ना zero i ये i वाला पन्ना zero i ये j वाला j वे j वाला पन्ना zero के वे के वाला पन्ना zero rule से ना इंगे नियाव चिको ये simple एप्पी नियाव चिले तो नाला पर i ये j वाला मल्टी पे पन्ना k j वे k वाला पुरी था, तो इधर वाली मल्टीप्लाई पे नहीं काम चल गया, इल्ल बेटर है ना, नहीं डिटरमिनेंट करना, एंड टू पुरी का नाम, ओके बा? एरिया ऑफ पैलेट और अम्फार मूल्य है ना, ए वेक्टर क्लास बी वेक्टर, चलिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ना हाफ इनटू ए वेक्टर क्लास बी वेक्टर, मैग्निट्यूड acceleration of b with respect to a कितना acceleration of b minus acceleration of a इधर उन लोगों direct आना formula सही है सही जो उन्हें जो हमारे साल बने ही पे पाते हो इप्पे पारे oral vision के लिए पूरी दान पारे इधर उन्हें east इप्पे नहीं east लड़ने इन द vector theta के angle ले इन दो vector ले वाले इरेन हो चुके हैं ना चेक पन नहीं कर रहा recording मोड़ start आए चाहे इधर ना सित्र में start लगा रहे इप्पे ना � नल्ला पर इन द लाइन अपर ईस्ट लंदन नॉर्थ पोदा अपन नॉर्थ ऑफ ईस्ट सपोस आधे वन दूर एंगल वन दी ईस्ट चपोड़ तेर तेर क्या इन द डायरेक्शन ले पोदे ईस्ट सॉरी नॉर्थ ले पोड़ तेर तेर क्या इन द डायरेक्शन ले पोदे ईस्ट चपोड़ तो पोदे अपन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ना सुनो तो पुरी था एंगल इन द एक्सिस अरे मरी अंदर एंगल अंदर एक्सिस लंदी इन द डायरेक्शन ले पोरी अंदर डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ पोड़ बैंड तू फॉर एक्साम्पल इन द एंगल पर नी वंदे साउथ लंदन मेशर पनी रखा इन द डायरेक्शन बोला साउथ लंदन रेंडी डायरेक्शन बोला नी वंदे साउथ लंदन वेस्ट बोला या ईस्ट बोला नी ईस्ट दोनों की बोला अब ए ईस्ट ऑफ साउथ इंगे पर नी साउथ लंदन वेस्ट बोल क्या इल्ल नी वेस्ट लंदन साउथ वाले अब साउथ ऑफ वेस्ट पुरी था इंगे वंदे एग्जाम्पल्स रखो इधर नहीं पाता हूँ ना पुरी होने निकले स्क्रीनशॉट लेते हो और सेकंड पास पनी पाते हो
இது பார் ஈஸ்ட்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி நார்த்த போறியா அப்போ நார்த் ஆஃப் ஈஸ்ட் நார்த்லேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈஸ்ட் வரி அப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈஸ்ட் ஆஃப் நார்த் ஓகே ரிலேட்டிவ் மோஷன் இன் டூ டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்மேன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்புறம் போட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ரெயின்மேன் ப்ராப்ளம் சரியா ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் அப்போ ஆர்டிக்கல் ஏ மோஸ்ட் டூ ஈஸ்ட் சாரி நார்த் நார்த்தை நோக்கி நீ போற அனதர் பார்ட்டிகல் வந்து வெஸ்டர் நோக்கி வருது அப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி கேட்குறான் வி ஏ மைனஸ் விபி கேட்குறானா அப்போ தயவு செய்து நீ வச்சுக்கோ அவன் கேட்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும் டைரக்ஷனை மாற்றி போடணும் சரியா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வி ஏ மைனஸ் விபி கேட்குறான் ஏவோட வெலாசிட்டி இந்த டேரக்ஷன் இருக்கு பி இது இங்கே அப்போ மைனஸ் பி என்ன ஆயிரும் இதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போட்டுருவேன் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் வந்து அப்போ வி ஏ மைனஸ் பிபி இந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் புரியுதா அதுக்கப்புறம் நீ வந்து நார்மல் வெக்டார் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அம்ப்ரேலா ப்ராப்ளம் வரும் ரெயின் இஸ் வாலிங் டவுன்லோட் ஓகே ரெயின் வந்து கீழே வர மாதிரி வரைஞ்சாச்சு மேன் இஸ் வாக்கிங் டியூ வெஸ்ட் மேன் வந்து வெஸ்ட் நோக்கி போறான் அப்ப இந்த டேரக்ஷன்ல போறான் அர்த்தம் ஹி ஓப்பன்ஸ் இஸ் அம்ப்ரேலா டு ப்ரொடெக்ட் இன்செல் அவன் வந்து அம்ப்ரேலாவை திறக்கிறான் ஓகேவா அப்ப நல்லா பாரு நீ என்ன பண்ணணும் இதோட வெக்டாரை வந்து மாத்தி போடணும் சரியா வெலாசிட்டி ஆஃப் வி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏன்னு சொன்னா ஆக்சுவலா ஓகே நான் இது வந்து சரி பண்ணிட்டு நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இது ஆன்சர்ல கரெக்ட் சரியா சோ பட் ஆக்சுவலா டயக்ராம் இப்படி போட்டு வந்துருக்கலாம் ஆன்சர் டேரக்டா கொடுத்துரும் நல்லா பாரு பிங்கிறது ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் அப்ப பி வந்து இப்படி இருக்கு ஏ வந்து இப்படி இருக்கு கரெக்டா அப்ப ரிசல்ட் என்ன வரும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இப்படி வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்துருக்கு நீங்க பண்ணதுல ரிசல்ட் உள்ட்டா வந்துச்சு நீ யோசிச்சு பாரு உள்ட்டா வந்தாலுமே எனக்கு அறிவு இருக்கு மேல இருந்து மலை எப்படி கீழே வருது சரியா நான் கொடை இப்படி பிடிச்சிட்டு மலையை வந்து இதுல தண்ணியை வந்து இதுல பிடிப்பேனா இல்ல கொடை வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டு அந்த தண் மலையை வந்து தடுப்பேனா ஆப்வியஸ்லி மேல பிடிச்சிட்டு அதை தடுக்க போன புரியுத அப்ப ஈவன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மிஸ்டேக் பண்ணா இதை வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கோங்க ரிவர் ஸ்விமர் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ரிவர் ஸ்விமிங் ப்ராப்ளம் ரிவர் போட் ப்ராப்ளம் இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் நல்லா பாரு சப்போஸ் மேன் இப்படி போறான் ரிவர் இப்படி போகுது அப்ப ரிலே வெலாசிட்டி ஆஃப் மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஏன்னா நல்லா பாரு நீ இப்படி போக ஆசைப்பட்ட ஆனா தண்ணி ஒன்னு இப்படி இழுத்துட்டு போயிடும் அப்ப ரிசல்ட் அண்ட் இப்படி தானே போவ இது பாரு கிராசிங் ரிவர் அலாங் ஷார்டஸ்ட் டைம் நல்லா நீ வச்சுக்கோ ஷார்டஸ்ட் டைம் கேட்டா இந்த ஃபார்முலா சரியா நீ நேரா குதிப்ப தண்ணி ஒன்னு அப்படி அடிச்சுட்டு போயிடும் இது ஷார்டஸ்ட் டைம் ஓடுது அதே வந்து ஷார்டஸ்ட் பாத் கேட்டானே நீ என்ன பண்ணணும் நல்லா பாரு ஃபர்ஸ்ட் கேட்ல நீ நேரா குதிப்ப தண்ணி ஒண்ணு இப்படி இழுத்துட்டு போயிடும் செகண்ட் கேட்ல ஷார்டஸ்ட் பாத்ல போனாலும் நீ இப்படி குதிப்ப தண்ணி ஒண்ணு இப்படி இழுத்துட்டு வந்துடும் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இதை வச்சு ப்ராப்ளம் தயவு செய்து போட்டு பார்த்துக்கோ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஃபைனல் டாபிக் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் என்ன மோஷன் அண்ட் கிராவிட்டி மோஷன் அண்ட் கிராவிட்டியில நல்லா பாரு நல்லா பாரு மோஷன் அண்ட் கிராவிட்டியில பார்த்தோன்னா ஒன்டி மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஃபார்முலா ரிவைஸ் பண்ணிருக்கேன் டைம் பீரியட் கேட்டால் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பைஜி வெலாசிட்டி கேட்டால் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் டைம் பீரியட் கேட்டால் யூ பைஜி ஓகேவா இது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ல இது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி உனக்கு எது தெரியுதோ அதை வச்சு நீ ஃபார்முலா போட்டுக்கலாம் இப்போ ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனா ஒன்றுமே கிடையாது டூ டி மோஷன் இந்த டூ டி மோஷனை டூ ஒன் டி மோஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த ஒன் டி மோஷன்ல பார்த்தோன்னா ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி வந்து எப்பயுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் இதை யாரும் மறக்க வேண்டாம் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா அப்போ வெலாசிட்டி ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டாப் பாயிண்ட்ல பார்த்தோன்னா வெர்டிகல் வெலாசிட்டி இதில் ஆயிரும் ஆனால் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி எப்பவுமே இருக்கும் இப்போ யூனு சொல்லி ஒரு வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டா இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல யூ காஸ்டிட்டா இந்த இடத்துல இருக்கிறது யூஸ் ஆகி தீட்டா போன வருஷம் நீட்ல ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த வெலாசிட்டி யூன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் இந்த ஆங்கிள தீட்டான்னு சொல்லிட்டான் அப்ப யோசி எந்த சைடு தீட்டா இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது இது வந்து யூ காஸ் தீட்டா இது வந்து யூ சைன் தீட்டா ஓகேவா அப்ப ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி வெர்டிகல் வெலாசிட்டி மாறிடும் அப்ப மொத்த வெலாசிட்டி பார்த்தேன்னா யூ சைன் தீட்டா ஐ கேப் பிளஸ் யூ காஸ் தீட்டா ஜே கே புரியுதா மினிமம் புரியுதா சப்போஸ் வந்துட்டு ஏதாச்சும் 
ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் சேம்னு சொன்னால் அவங்க ரெண்டு பேர் ட்ராவல் பண்ணுற மேக்ஸிமம் ஹைட்டும் சேமாக இருக்கும் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் சேம்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் ஹைட் என்ன இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் ஹச்சுக்கும் ரேஞ்சுக்கும் மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆர் கேன்சிட்டை சீக்வல் டு ஓர் ஹெச் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் எப்போ கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் வந்து ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருந்தால் கிடைக்கும் ஓகேவா இதில் போட்டு காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ரேஞ்ச் எப்ப சேமா இருக்கும் ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணா நைன்டி டிகிரி வந்தா ரேஞ்ச் சேமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா ஆங்கிள் பிப்டீன் டிகிரி ஆங்கிள் செவன்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஆட் பண்ண நைன்டியா அப்ப நல்லா பாரு அந்த இடத்துல சைன் டூ தீட்டோட வேல்யூ சேமா இருக்கும் ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி ஆங்கிள் நைன்டி ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன நைன்டியா நல்லா பாரு ரேஞ்ச் வந்து சேமா இருக்கா ஏன்னா சைன் தீட்ட வேல்யூ சேமா இருக்கும் தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி பாரு தேர்ட்டி பிளஸ் சிக்ஸ்டி நைன்டி அப்ப ரேஞ்ச் வந்து சேமா இருக்கா அப்ப உன்கிட்ட ஈவன் இப்படி கேட்பாங்க சரியா ஒரு ஆங்கிள் வந்து தீட்டா ஒன் இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஒன் இப்ப நல்லா ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்குது உனக்கு ரெண்டு ஆட் பண்ணுன நைன்டி டிகிரி கரெக்டா இல்லை இந்த ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் ஆட் பண்ண நைன்டி அப்ப ரேஞ்ச் வந்து ரெண்டு எப்படி இருக்கும் சேமா இருக்கும் இந்த ரேஞ்சோட ரேஷியோ கேட்கலாம் ஈக்வேஷனா ட்ரெஜெக்டரி ட்ரெஜெக்டரியோட ஈக்வேஷன் என்ன எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ காஸ் தீட்டா ஆக்சிலேஷன் ஜீரோ இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஹரிசாண்டல்ல வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா அப்ப டைம் பீரியட் கேட்டானா இதான் உன் டைம் பீரியட் ஆயிரும் Y ஆசில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்இஸ் ஈக்குவல் எஸ்இஸ் ஈக்குவல் டு யூடியூப்ல சாப்பிட்டு ஐட்டிஸ் குறைந்த ஃபார்வர்டில் வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இதுவும் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஆக மாறும் ஓகேவா ஸோ இதான் உன்னோட ஈக்குவேஷன் இப்ப நல்லா பாரு இதான் ஒரு கொஸ்டின் சொல்லிட்டு ரேஞ்சு கேட்டாங்க நான் ரேஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா நம்ம ரேஞ்சோட வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்ப இதை கண்டுபிடிக்கிறது நான் பட்ட கஷ்டம் இவ்வளவுதான் சரியா ஸோ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஆர் கேன் தீட்டை ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதெல்லாத்தையும் போட்டு ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து இதில் சைன் தீட்டா காஸ்ட் தீட்டா எல்லாத்தையும் போட்டு இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி ஃபைனலாக ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் வந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது சரியா ரேஞ்சுனா என்ன நீ இங்கேருந்து இங்கே போயிருக்கேன்னு அர்த்தம் கரெக்டா இல்லையா அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ அப்போ நல்ல வர் சிம்பிள் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா ஜீரோ ஆச்சுனா இந்த டைம் வாங்கிட்டு போயிருச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோரா இந்த எக்ஸை எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆன்சர் வந்துருச்சா ஆன்சர் வந்துருச்சு இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் தெரியலன்னு சொன்னால் நல்லா பாரு நான் உட்காந்து பண்ணியிருக்கேன் பாரு எனக்கும் இது வந்து தெரியாமல் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் தான் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு சரியா அப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக உட்காந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு இப்படி தான் கொண்டு வந்து சால்வ் பண்ணு சரியா இப்படி ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணி ரேஞ்ச் கொண்டு வந்து இப்போ நல்லா பாரு ரேஞ்சுக்கு இப்படியும் நீ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே சம் ஹைட்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தூக்கி போட்டால் என்ன ஆகும் விஇஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஜிடி கரெக்டா ஸோ யூவோட வேலி ஜீரோன்னு போட்டேன்னா விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடி டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் கேட்டானே டூ ஹெச் டிவைட் பை ஜி இதே தான் நம்மளுக்கு முன்னாடி டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் வந்துடும் ஓகேவா ரேஞ்ச் கேட்குறாங்க நல்ல பாரு வெலாசிட்டி அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்டூ டைம் இந்த வெலாசிட்டி அலாங் எக்ஸ் ஆக்ஸ் எப்பவுமே என்ன வரும் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக தான் இருக்கும் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டால் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா தீ லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் ஆங்கிலோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டா தீட்டா வந்து எப்பவுமே ரேடியலில் மெஷர் பண்ணுவோம் நீங்கள் டிகிரியில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ரேடியலுக்கு மாற்றணும்னா இந்த ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டியில் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவேன் ஓகே இந்த ஆக்ஸ் தீட்டாவா இருந்தாலும் சரி ஒமேகா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே என்ன வெக்டர் ஆக்சியல் வெக்டர் சப்போஸ் நீங்க வந்து கிளாக் வைஸ் போறீங்கன்னா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்கன்னா டாட் வச்சு கிராஸ் வச்சு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா டாட் வச்சு ஓகேவா கிளாக் வைஸ்னா கிராஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டாட் தீட்டாவோட டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டி இதுக்கு யூனிட் இருக்கு அதனால இது என்ன குவான்டிட்டில வரும்னா சப்ளிமெண்ட்ரி பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வரும் லீனியருக்கும் ஆங்குலருக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் தீட்டா சரியா ஸோ ஆங்குலர் டிஸ்பிளன்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கு சும்மா ஒரு தடவை ரஃபாக பார்த்துக்கோ சரியா நிறைய டைம் என்ன சொல்லுவேன்னா ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்கு ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒமே சேம் டைம் பீரியட்ல ரிவால்வ் பண்ணிட்டு வந்துருச்சு ரெண்டு பார்ட்டிகள் இருக்கு டைம் ஆஃப்
சோ இது பாரு ரெண்டு சர்க்குலர் ட்ராக் இருக்காரு மூவிங் சர்க்குலர் ரெடி சார்வ் நாட் ஸ்பீட் கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் அட் சேம் டைம் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணா சேம் டைம்ல பண்ணிருந்தா அப்போ ஆங்குலர் ஸ்பீடோட ரேஷியோ என்ன ஒன் இஸ் டூ ஒன் லீனியர் வெலாசிட்டியோட ரேஷியோ கேட்டிருந்தா ஆர் ஒன் இஸ் டூ ஆர் டூ நல்ல பாரு எஸ்டிசி போல்ட்டு ஆர் இன்டூ தீட்டா பார்த்தோமா ஆர் என்னது ரேடியஸ் தீட்டா வந்து ஆங்குலர் வெலாசி ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ் வந்து லீனியர் டிஸ்பிளேஸ் இதை டிஃபரென்சியேட் பண்ணனா உனக்கு ஆர் விசி போல்ட்டு ஆர் இன்டூ ஒமேகா ஒமேகா என்னது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆர் வந்து ரேடியஸ் இது வந்து லீனியர் வெலாசிட்டி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டு ஆல்பா ஆல்பா என்ன ஆங்குலர் ஆக்சிலேஷன் ஆர் என்னது லீனியர் ஆக்சிலேஷன் ரேடியஸ் இது என்னது லீனியர் ஆக்சிலேஷன் ஓகே சர்க்குலர் மோஷன் சொன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன் டு ஒமேகா வேற ஏதாச்சும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா பெர்பெண்டிகுலர் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் ஆர் ஒமேகாக்கு ஈக்குவல் ஆகும் ஓகேவா வேற ஏதாச்சும் மோஷன்னா என்ன இந்த மாதிரி ஹெலிகல் மோஷன் இந்த ஹெலிகல் மோஷன்ல பார்த்தோம்னா ஒன்னு லீனியர் மோஷன் இருக்கு இன்னொன்று வந்து சர்க்குலர் மோஷன் இருக்கு கரெக்டா சர்க்குலர் மோஷனை பொறுத்தவரை நீ பர்பெண்டிகுலர் வெலாசிட்டி வந்து ஆர் இன் டு ஒமேகா அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா வெக்டார் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதுறது பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா கிராஸ் ஆர் ஓகே ஆக்சிலரேஷன் ஆங்குலர் ஆக்சிலேஷன் என்ன சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் ஆங்குலர் வெலாசிட்டினு சொல்றது இன்னும் கரெக்ட் ஆங்குலர் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆவரேஜ் ஆக்சிலேஷன் ஆர் ஒன் பைனல் மைனஸ் இனிஷியல் டிவைட் பை டைம் டேக்கர் இன்ஸ்டன்டியஸ் இல்ல டி ஒமேகா பை டி டி இது ஃபுல்லா நான் கம்பேர் பண்ணிருக்கேன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ் சும்மா ஒரு தடவை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து பாத்து சென்ட்ரி மிடில் ஆக்சிலேஷன் என்ன சப்போஸ் ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து சென்ட் ஒரு மையத்தை வச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அது பேர் தான் என்னது சென்ட்ரி மிடில் ஆக்சிலேஷன் சென்டரை நோக்கி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி சுத்துது இது பேர் தான் சென்ட்ரி மிடில் ஆக்சிலேஷன் சொல்லணும் ஓகேவா இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் டியூ சேஞ்சஸ் வெலாசிட்டி வந்து சென்ட்ரி மிடில் ஆக்சிலேஷன்ல வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ஆக்சிலேஷன் டியூ டு சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி சென்ட்ரி மிடில் ஆக்சிலேஷன் அந்த ஆக்சிலேஷனோட பேர் நல்ல பாயா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சுத்தி சுத்தி வருது சரியா சுத்தி வந்து அதோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் ஆகாது வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஆக்சிலேஷன் இருக்கு அந்த ஆக்சிலேஷனோட பேர் தான் சென்ட்ரி மிடில் ஆக்சிலேஷன் இல்ல பாரு சென்ட்ரி மிடில் ஆக்சிலேஷன் எப்பயுமே எதோ நோக்கி இருக்கும் சென்டர் நோக்கி இருக்கும் சரியா ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ல சென்டர் நோக்கி இருக்கும் இதோட ஃபார்முலா என்ன வி ஸ்கொயர் பை ஆர் சரியா இல்லைன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் இல்லைன்னா வி இன்டூ ஒமேகா இது ஈவன் நான் கம்பேர் பண்ணிருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன் சரியா நோ ப்ராப்ளம் வி சி ஈக்வல் டு ஒமேகா இதெல்லாம் நீ ஆகும் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொன்னா ஸ்பீட் வந்து சேமா இருக்கும் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொன்னா ஸ்பீடும் மாறும் வெலாசிட்டியும் மாறும் இதுல பாரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொன்னா வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்டானு கேட்கலாம் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா டைரக்ஷன் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொன்னா ஸ்பீடும் சேஞ்ச் ஆகும் வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இப்ப டேஞ்சென்சியல் ஆக்சிலேஷன் என்ன நல்லா பாரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி சுத்தி வருதுன்னா டேஞ்சென்சியல் ஆக்சிலேஷன் அந்த ஆக்சிலேஷன் இப்படி இருக்கும் இது பேர் தான் ஏடி இந்த ஏடிஏ நீ எப்படி எழுத போறேன்னா ஆர் இன்டூ ஆல்பா இதான லீனியர் ஆக்சிலேஷன் சொன்னோம் கரெக்டா இல்லையா அதே சென்ட்ரி மீட்டர் ஆக்சிலேஷன் எப்படி எழுத போற ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் என்னன்னா வி இன்டு ஒமேகா இது டேஞ்சென்சியல் ஆக்சிலேஷன் இது சென்ட்ரி மீட்டர் ஆக்சிலேஷன் சரியா அப்ப இங்க எழுதிருக்கேன் பாரு நெட் ஆக்சிலேஷன் யாராவது கேட்கறாங்கன்னா சென்ட்ரி மீட்டர் ஆக்சிலேஷன் பிளஸ் டேஞ்சென்சியல் ஆக்சிலேஷன் சென்ட்ரி மீட்டர் ஆக்சிலேஷன் சென்ட்ரல் நோக்கி இருக்கும் டேஞ்சென்சி ஆக்சிலேஷன் டேஞ்சென்டா இருக்கும் அப்ப ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலரா அப்ப அதோட மேக்னெட் கேட்டா ரூட் ஆஃப் ஏசி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏடி ஸ்கொயர் தீட்டா தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் இங்க வச்சு கேட்கறான்னு சொன்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் இங்க ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்குது சாரி ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல ஏசி அட்ஜஸ்ட் பை ஏடி அப்ப ஏசி பை ஏடி யூ ஆக்சிலேஷன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலேஷன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொன்னா டேஞ்சென்சியல் ஆக்சிலேஷனே இருக்காது அப்ப நெட் ஆக்சிலேஷன் ஏசி மட்டும் தான் சரிங்களா சோ டிஃபரெண்ட் ஆக்சிலேஷன் என்னென்ன ஆக்சிலேஷன் இருக்குன்னா நல்லா வரும் நார்மல் ஆக்சிலேஷன் இருக்கு இது நெட் ஆக்சிலேஷன் டேஞ்சென்சியல் ஆக்சிலேஷன் என்ன டிவி பை டி இந்த வி வந்து ஸ்பீட் இண்டிகேட் பண்ணது வெலாசிட்டி இல்லை சரியா ஓகே இதை நீ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆர் இன்டூ ஆல்பா இல்லைன்னா ஆர் இன்டூ டி ஒமேகா பை டிடி டி ஒமேகா பை டிடி எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆர் இன்டூ ஆல்பா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஆங்கு
angle in my room more than 90 degree put it on okay இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இது ஒன்று பார்த்தாலும் எனக்கு எல்லா கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் ஆங்குலர் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் ஆங்குலர் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் லீனியர் ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் நல்லா பாரு வெலா ஸ்பீடை நீ ஸ்கொயர் பண்ணதான் எனர்ஜி அப்போ இது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது வெலாசிட்டி சேஞ்ச்னா மொமெண்டமும் சேஞ்ச் ஆகும் சரியா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகும் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ ஏன்னா <laughs> ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹேவ் அ நைஸ் டே ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாரு இந்த மாதிரி நடத்தினா ஓகேவான்னு சொல்லிடு